Hello students, welcome to school list. In the case term 2 science, la first unit is food. This is the question and answers. Choose the correct answer. The biotic factor which spoils the food item is. Biotic factor is living organism. Biotic is bio, something related to life. So, what is biotic factor? I don't know if you have a book in the book. I don't know if you have a book in the book. Biotic is the living organism. Bacteria is the only living microorganism. That's why bacteria is the only uh, answer drying na vandu veyil la kaaya vekkiradhu temperature nradhu soodu naliyo illa kulir naliyo food kettu poda nu kekkranga humidity nradhu eerappadum humidity nalum moisture nalum onnu dhaan adha dhaan inga eduthirukken humidity moisture ellame onnu eerappadathu dhaan humidity nu solluvom adutha question grains are preserved by dhaniyangal eppadi preserve pannuvom veyil la kaaya vechu so drying is the correct uh, answer Anemia is a disease which occurs due to lack of iron. Anemia is a rath sogai. We have to go skin and go to the belly. We have to eat iron for that. So, anemia is a deficiency of iron. Vitamin A deficiency is a night blindness. Vitamin B deficiency is a cause of beriberi. Beriberi is a disease. If you have a leg paralysis, you don't have a disease. Vitamin D is a disease of rickets. Rickets is a disease of bones, weak, and weak. So, all vitamins are a disease of food, fruits, vegetables. Storage of excess fat in the body is known as obesity. Carbohydrates are rich in Carbohydrates வந்து ரைஸ்ல ரிச்சா இருக்கும் நம்ம சாப்பிடுற கோதுமை அரிசி அதெல்லாம் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் இருக்கும் கீ ஆயில் எல்லாம் ஃபேட் இருக்கும் ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் விட்டமின் இருக்கும் ஃபில் இந்த பிளாங்க்ஸ் பார்க்கலாம் நைட் பிளைண்ட்னஸ் இஸ் காஸ்ட் பை த லேக் ஆஃப் விட்டமின் ஏ ஏ விட்டமின் ஏ வந்து காசஸ் நைட் பிளைண்ட்னஸ் மெராஸ்மஸ் இஸ் அ ப்ரோட்டீன் டெஃபிஷியன்சி டிசீஸ் பேட் ஸ்மெல் ஃப்ரம் ஃபுட் ஐட்டம் இஸ் டியூ டு ஃபுட் ஸ்பாயிலேஜ் உணவு கெட்டு போச்சுன்னா ஒரு கெட்ட நாத்தம் அடிக்கும் அதை தான் கேட்டிருக்காங்க ஹியூமிடிட்டி இன் ஏர் இஸ் ஒன் ஆஃப் த டேஷ் ஃபேக்டர் விச் ஸ்பாயில்ஸ் ஃபுட் ஹியூமிடிட்டி இன் ஏர் வந்து இஸ் அன் ஏபயோட்டிக் ஃபேக்டர் யூசிங் லோ குவாலிட்டி கேஸ் டியூப்ஸ் இந்த கேஸ் ஸ்டவ் மே லீட் டு கேஸ் லீக்கேஜ் ஓகேங்களா கேஸ் லீக் ஆகிறதுக்கு லோ குவாலிட்டி கேஸ் டியூப்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதும் ஒரு காரணம் மேட்ச் த ஃபாலோயிங் பார்க்கலாம் Protein deficiency will cause two kinds of diseases. One is marasmus and one is quashioka. We have a quashioka here. So, first of all, quashioka is the answer. Rickets. Rickets is a disease caused by the deficiency of vitamin D. Vitamin D is less than rickets. Bone is less than rickets. Bone is less than rickets. Obesity is caused due to physical inactivity. Exercise is less than we become obese. Kerosene. Kerosene வந்து it's an inflammable material. Inflammable material is easy to be able to get the material. That's the inflammable material. Freezing. Fruits are going to freeze and preserve. So that's the freezing. Next, true or false. Vinegar is added as a preservative for pickles. True. Pickle is the main one. Vinegar is the main one. So vinegar is added as a preservative for pickles is true. That is, irradiation affects the taste of food materials. Irradiation does not affect the taste of food materials. Irradiation is not going to be able to pass gamma rays. We are going to pass the vegetable fresh and the vegetable fresh. We are going to pass the irradiation and the irradiation. That is, it doesn't affect the taste of the food materials. In case of gas leakage, we can continue to use electrical appliances. No, we can do that. Gas leakage in Therinjale, we can go to electrical appliance or ADP. So, false. Deficiency due to iodine is called as beriberi. Vitamin B deficiency is beriberi. Deficiency due to iodine is goiter. So, answer false. Goiter is the correct answer. Growing children need more proteins in their food. Correct. Protein helps us to grow. So, that's why we need protein. Protein is the building blocks of our body. That's why we need protein for growing. Answer in brief. Define deficiency disease. Page number 65. 
டெஃபிஷியன்சி டிசீஸ் பற்றி இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல டெஃபிஷியன்சி இன் ஒன் ஆர் மோர் ஆஃப் த நியூட்ரியன்ஸ் காசஸ் வேரியஸ் டிசீஸஸ் தீஸ் டிசீஸஸ் ஆர் கால் டெஃபிஷியன்சி டிசீஸஸ் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஏதோ ஒன்று பெரி பெரியோ நைட் பிளைண்ட்னஸோ இல்லை மராஸ்மஸோ ஏதோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா அந்த பிக்சர் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இது வந்து குவாஷியோ கரோலா அஃபெக்டான ஒரு குழந்தைய கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு வந்து வயிறு மட்டும் உப்பி போயிருக்கு அதே மாதிரி இது மராஸ்மஸ்னால் அஃபெக்டான ஒரு பையன் உடம்புல வெயிட்டே போடாமல் எலும்பும் தோளுமாக இருக்காங்க பாருங்கள் இது ரெண்டும் ப்ரோட்டீன் டெஃபிஷியன்சி ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஏதாவது ஒரு டெஃபிஷியன்சி எழுதிக்கோங்க இங்கே இருக்கிற ஏதாவது ஒரு டிசீஸ் பேர் எழுதிக்கோங்க டெஃபிஷியன்சி டிசீஸ்க்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வாட் இஸ் நோன் இஸ் அஸ்ல இந்த பேலன்ஸ் டயட் ஹெட்டிங்ல இருக்குல்ல இதில் இருக்கணும் எழுதணும் த ஃபுட் வீ நார்மலி ஈட் இன் அ டே இஸ் அவர் டயட் நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு தான் டயட்னு சொல்லுவோம் ஃபார் க்ரோத் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் குட் ஹெல்த் அவர் டயட் ஷுட் ஹாவ் ஆல் த நியூட்ரியன்ஸ் ஆல் த நியூட்ரியன்ஸ்ன்ற வார்த்தை ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இன் ரைட் குவான்டிட்டிஸ் இதை சொல்லணும் கண்டிப்பாக ஆல் த நியூட்ரியன்ஸ் இன் ரைட் குவான்டிட்டிஸ் இருந்தால் தான் அதை வந்து பேலன்ஸ்டு டயட்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதான் செகண்ட் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் தேர்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ஹவு கேன் வி ப்ரிவெண்ட் ஒபீசிட்டி அப்படின்னு கேட்குறாங்க பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ்டி த்ரீல இருக்கு ஸோ பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ்டி த்ரீல இந்த ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் ஒபீசிட்டியில் இங்கே அஞ்சு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் ஏதாவது ஒரு மூணு பாயிண்ட் எழுதுங்க அவாய்ட் ஃபாஸ்ட் ஃபுட்ஸ் ஃப்ரைட் ஐட்டம்ஸ் அண்ட் மீட் வித் மோ ஃபேட் நிறையா வெஜிடபிள்ஸ் சாப்பிடுங்க ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிடுங்க டெய்லி எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்க டோன்ட் பிளே கேம்ஸ் அண்ட் கம்ப்யூட்டர் அண்ட் மொபைல் ஃபோன்ஸ் ஹாவ் அடிக்வெட் ஸ்லீப் அடிக்வெட் ஸ்லீப்னால் தாராளமாக தூங்கி எந்திரிங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதுதான் வந்து டிப்ஸ் டு ப்ரிவெண்ட் ஒபீசிட்டி ஃபோர்த் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் வாட் ஷுட் வி டூ இன் கேஸ் ஆஃப் மைனர் பேர்ன்ஸ் மைனர் பேர்ன்ஸ்னால் சிறிய காயம் தீ காயம் அப்படி படிச்சுன்னா என்ன பண்ணுறதுன்னு கேட்குறாங்க பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ்டி எயிட்டில் இருக்குது பாருங்கள் இந்த பேராகிராஃப் இன் கேஸ் ஆஃப் மைனர் பேர்ன்ஸ் த பேர்ன்ட் ஏரியா ஷுட் பி ஹெல்த் அண்டர் கூல் ரன்னிங் வாட்டர் கூல் ரன்னிங் வாட்டர் குளிர்மையான தண்ணிக்கு கிட்ட நம்ம அந்த புண்ணை வந்து காட்டணும் எனி பிளிஸ்டர் ஃபார்ம் ஷுட் நாட் பி ப்ரிக்ட் அப்படின்னா ஏதாவது கொப்பளை மாதிரி வரும்ல கொப்பளத்தை தான் பிளிஸ்டர்னு சொல்லுவாங்க அந்த கொப்பளத்தை வந்து நம்ம குத்தி அதில் வெடிப்பில் உண்டாக்கக்கூடாது ஸோ கொப்பளம் இருந்துச்சுன்னா அதை பாட்டு அதுவே ஆரி அமுங்கிற வரைக்கும் விட்டுறணும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதுதான் பேர்ன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கூல் ரன்னிங் வாட்டரை ரன் பண்ணணும் அதான் மெயினாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் பேஜ் நம்பர் ஃபிஃப்டி நைனில் இருக்குது டிஃபைன் ஸ்பாய்லேஜ் ஆஃப் ஃபுட் ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்கோம்ல இந்த ஒரே ஒரு லைன் மட்டும் த சேஞ்ச் இன் நார்மல் ஸ்டேட் ஆஃப் த ஃபுட் இஸ் கால் ஸ்பாய்லேஜ் ஆஃப் ஃபுட் நார்மல் ஸ்டேட்லேருந்து சேஞ்ச் ஆகிடுச்சினாலே அது வந்து கெட்டு போச்சுன்னு அர்த்தம் அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் ஃபுட் ப்ரிசர்வேஷன் பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ்டி டூவில் இருக்கு ஃபுட்டை எதுக்காகலாம் ப்ரிசர்வ் பண்ணுறோம்னா டு ரீட்டைன் த கலர் டேஸ்ட் அண்ட் நியூட்ரிட்டிவ் வேல்யூ ஆஃப் த ஃபுட் டு மேக் ஃபுட் அவைலபிள் த்ரூ அவுட் த இயர் ஸோ வருஷம் ஃபுல்லாக நம்மளுக்கு சில பழங்கள்லாம் கிடைக்காது இப்போ நீங்கள் ஆப்பிள் பழம் பார்த்தீங்கன்னா அது குளிர்காலத்தில் மட்டும் தான் கிடைக்கும் அதை மீறி மிச்ச த்ரூ அவுட் த இயர் கிடைக்கிறதுக்காக தே வில் ப்ரிசர்வ் இட் ஸோ அதுக்காக ஃபார் டு மேக் த ஃபுட் அவைலபிள் த்ரூ அவுட் த இயர் வி நீட் டு ப்ரிசர்வ் த ஃபுட் டு ப்ரிவெண்ட் த க்ரோத் ஆஃப் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் லைக் பேக்டீரியா அண்ட் ஃபங்காய் இன் த ஃபுட் டு ரெடியூஸ் வேஸ்டேஜ் ஆஃப் ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் ப்ரிசர்விங் ஃபுட் நாட் ஓன்லி ப்ரொடெக்ட்ஸ் அவர் ஹெல்த் பட் ஆல்சோ மேக் ஃபுட் அவைலபிள் டு த பீப்புள் ஹூ நீட் இட் கெட்டு போனால் யாருமே யூஸ் பண்ண முடியாது ஆனால் அதை பாதுகாத்து வச்சா தேவைப்படுறவங்களுக்காக அது கொடுக்கலான்றாங்க ஸோ இதில் ஒரு மூணு பாயிண்டாவது படித்து எழுதுங்க ஸோ இதுதான் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு ஆன்சர் அண்ட் டீட்டெயில் பார்க்கலாம் ரைட் அபவுட் த ஃபுட் ப்ரிசர்வேஷன் மெத்தட்ஸ் பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ்டி ஒனில் இருக்கு பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ்டி ஒனில் இருக்கு இந்த ட்ரையிங்கில் ஆரம்பித்து இங்கே இந்த அடிஷன் ஆஃப் கெமிக்கல் ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் இது வரைக்கும் எழுதணும் இதில் வந்து ஏழு மெத்தட் இருக்கு நீங்கள் ஏதாவது ஒரு அஞ்சு மெத்தட் படித்து எழுதுங்க ஸோ இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு நான் குவிக்காக உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் ட்ரையிங் இப்போ நம்மளுக்கு ஏதோ ஒரு உணவு பொருள் இருக்குது அதை நம்ம எப்படி நம்ம பதப்படுத்துறது எப்படி பாதுகாக்கிறது கெட்டு போகாமல் ஆக்குறதுன்னா நீங்கள் நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள
மோஸ்ட்லி தானிய வகைகள் கிரெயின்ஸு நெல் இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணுவாங்க அடிஷன் ஆஃப் சால்ட் சால்ட் ஆட் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஊறுகாய் கருவாடுலாம் பண்ணுவாங்கள்ல அதெல்லாம் வந்து சால்ட் ஆட் பண்ணி வெயிலில் காய வச்சா அது பாட்டுக்கு இருக்கும் அதே மாதிரி அடுத்து அடிஷன் ஆஃப் சுகர் சுகர் ஆட் பண்ணி எப்படி ப்ரிசர்வ் பண்ணலாம் ஃப்ரூட்ஸ்லாம் இருக்குது அது நல்ல சக்கரப்பாகில் போட்டு கிண்டி காய்ச்சணும்னு வச்சுக்கோங்க ஜாம் மாதிரி ஆயிரும் அந்த ஜாமை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சா அது பாட்டுக்கு இருக்கும் ஃப்ரீசிங் ஃப்ரீசிங் வந்து இப்போ வெளிநாட்டிலலாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த பெரி வகைகள்லாம் கிடைக்கும் அதெல்லாம் வருஷம் ஃபுல்லாக கிடைக்காது கிடைக்கிற போது அதை வந்து ஃப்ரீஸ் பண்ணி வச்சுக்குவாங்க ஃப்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு அதை அப்புறம் எப்போலாம் தேவையோ அது யூஸ் பண்ணிக்குவாங்க ஸோ இது வந்து ஃப்ரீசிங் மெத்தட் நெக்ஸ்ட்டு பாய்லிங் பாய்லிங் என்ன பண்ணோன்னா இட் இல் கில் த மைக்ரோ ஆர்கானிசம் ப்ரெசென்ட் இந்த ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் ஸோ நம்ம பால்லாம் வாங்கினோன்னா காய்ச்சினா அது கெட்டு போகாமல் இருக்கும் இல்லாட்டினா இதுவே நீங்கள் பாலை ரூம் டெம்பரேச்சரில் வச்சுட்டு அப்புறம் நம்ம எதுவும் எடுத்து காய்ச்சினோன்னா பால் தெரிஞ்சு போயிடும் வேஸ்ட்டாக போயிடும் நம்ம வென் வி பாயில் த மில்க் வி ஆர் கில்லிங் த மைக்ரோ ஆர்கானிசம் அண்ட் வி ஆர் ப்ரிசர்விங் த மில்க் ஸோ இது தான் பண்ணுறோம் கேனிங் கேனிங்னால் என்னது காற்று போகாத ஒரு கண்டெய்னரில் நல்லா அடைச்சி வைக்கிறது இப்போ நீங்கள் மில்க் பவுடர்லாம் வாங்கி காற்று போகாத கண்டெய்னரில் அடைச்சி வச்சா தான் அப்படியே இருக்கும் இல்லாட்டின்னா என்னாகும் ஹியூமிடிட்டி மாய்ச்சரை அட்ராக்ட் பண்ணி அப்படியே திரண்டு திரண்டு உருண்டை உருண்டையாக அது வீணாக போயிடும் அதனால் நீங்கள் ட்ரையாக வைக்க வேண்டியதை அப்படி கேன் பண்ணி காற்று போகாத அளவுக்கு ஒரு கேனில் அடைச்சி வைப்பீங்க அடுத்தது அடிஷன் ஆஃப் கெமிக்கல் ப்ரெசர்வேட்டிவ்ஸ் கெமிக்கல் ப்ரெசர்வேட்டிவ்ஸ்னா எது எதுலாம் பார்த்திங்கன்னா சோடியம் பென்சனேட்னு ஒன்று இருக்குது அடுத்தது சல்ஃபர் டைஆக்சைடு இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஃப்ரூட்ஸு அப்புறம் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் ப்ரிசர்வ் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது வினிகர் இஸ் ஆடட் வித் பிக்கல்ஸ் ஸோ வினிகர் இஸ் ஆடட் வித் பிக்கல்ஸ் நம்ம ஒன் மார்க்லே பார்த்தோம் இதெல்லாம் தான் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபுட் ப்ரிசர்வேஷன் மெத்தட் அடுத்தது எக்ஸ்பிளைன் த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபுட் பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ்டி சிக்ஸில் இருக்க டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபுட்டுக்கு இந்த டேபிளில் இருக்கிறது எழுதுனா போதும் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் என்னெல்லாம் ப்ரோட்டீன்ஸ் ஃபேட்ஸ் இதெல்லாம் என்னன்னு சொல்லி நீங்கள் எழுதுனா போதும் அடுத்தது ரைட் அபவுட் கிச்சன் சேஃப்டி பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ்டி செவனில் இருக்க கிச்சன் சேஃப்டி கிச்சன் சேஃப்டினா என்னதுன்னு இங்கேருந்து எழுதிக்கோங்க கிச்சன் இஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் பிளேஸ் இன் அவர் ஹோம் We use gas cylinders for cooking. இப்போ வந்து நம்ம மெயினாக கிச்சனில் நடக்கிற என்னென்ன ஆக்சிடெண்ட்ஸ்லாம் நடக்கும்னா ஒன்று கேஸ்னால் பிரச்சனை வரும் இல்லாட்டினா எலக்ட்ரிக்கல் அப்ளையன்ஸ் அதனால் பிரச்சனை வரும் இல்லாட்டினா ஏதாவது ஃபயர் ஆக்சிடெண்ட் நடக்கும் இது எதுவுமே நடக்கக்கூடாது ஆனால் இதெல்லாம் நடக்காமல் இருக்க நம்ம எப்படி சேஃபாக இருக்கணுன்றது தான் கேள்வி அதனால் நம்ம வந்து கேஸை பற்றி சொல்லுவோம் அப்புறம் எலக்ட்ரிக்கல் அப்ளையன்ஸை பற்றி சொல்லுவோம் அப்புறம் ஃபயர் நடந்துருச்சுன்னா என்ன பண்ணணும்னு சொல்லணும் ஓகே கிச்சன் இஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் பிளேஸ் இன் அவர் ஹோம் வி யூஸ் கேஸ் சிலிண்டர்ஸ் ஃபார் குக்கிங் So, gas catches fire easily. Once gas is leaked, there are many dangerous consequences. So, we need to be careful while handling cylinders. இதை சொல்லிவிட்டு என்னெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்றத மெயினாக சொல்லணும் கேஸ் வந்து நம்ம கிச்சனில் யூஸ் பண்ணுறோம் கேஸ் லீக் ஆச்சுன்னா பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் என்னெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்றத இப்போ நம்ம அடுத்தது சொல்ல போகிறோம் Keep the cylinder in vertical position. Vertical position is very important. Vertical is very important. Keep the lighter ready and then turn on the gas stove knob. Keep the lighter ready and then turn on the gas stove knob. லைட்டரை கையில் எடுத்து வச்சுட்டு தான் நீங்கள் வந்து கேஸை பற்ற வைக்கணும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கேஸை பற்ற வச்சுட்டு லைட்டர் எங்கேன்னு போய் தேடிட்டு இருப்போம் அப்படிலாம் பண்ணக்கூடாதுன்றாங்க ஸோ கீப் த லைட்டர் ரெடி அண்ட் தென் டர்ன் ஆன் த கேஸ் ஸ்டவ் நாப் கீப் த விண்டோஸ் அண்ட் டோர்ஸ் ஓப்பன் டு என்ஷியோர் வெண்டிலேஷன் இன் கேஸ் ஆஃப் கேஸ் லீக்கேஜ் இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக பண்ணியாகணும் கேஸ் மெல் அடித்தாலே கதவெல்லாம் திறந்து வச்சிடணும் அந்த கேஸ் வெளியில் போய் அப்படியாவது நம்மளை வந்து பாதுகாப்பாக இருந்துக்கலாம் Always use ISI, Standard Gas Stoves, Regulator and Gas Tubes. ISI is our Indian government and industrial products. That's what ISI is called. So, what do you say about these 4 points? How do you say about gas? How do you say about these 4 points? Don't say about it. அடுத்தது எலக்ட்ரிக்கல் அப்ளையன்சஸ்னால் என்ன ப்ராப்ளம் வரும் டோன்ட் ஆப்ரேட் எலக்ட்ரிக்கல் அப்ளையன்சஸ் வித் வெட் ஹேண்ட்ஸ் பிகாஸ் இட் லீட்ஸ் டு எலக்ட்ரிக் ஷாக்ஸ் ஸோ ஷாக் அடிக்கும் வெட் ஹேண்டை வச்சு யூஸ் பண்ணக்கூடாது அடுத்தது ஃபயர் ஃபயர் வந்து நம்ம வந்து டோன்ட் கீப் இன்ஃப்ளேமபிள் மெட்டீரியல்ஸ் லைக் கெரோசின் எக்ஸட்ரா நியர் த ஸ்டவ் இன்ஃப்ளேமபிள்னால் என்னது ஈஸியாக தீ பிடிக்கக்கூடியது இன்ஃப
அப்போ என்ன பண்ணணும் ஒன்று உங்களை பிளாங்கெட்டை வச்சு கவர் பண்ணலாம் இல்லை திக் கார்பெட் கார்பெட் இல்லை பிளாங்கெட் வச்சு கவர் பண்ணலாம்னு சொல்லணும் இப்போ கெரோசின் ஆர் ஆயில் கேச்சஸ் ஃபயர் யூஸ் சாண்ட் டு புட் அவுட் த ஃபயர் அடுத்தது இஃப் சாலிட் மெட்டீரியல்ஸ் லைக் வுட் கேச்சஸ் ஃபயர் யூஸ் வாட்டர் டு புட் அவுட் த ஃபயர் இஃப் அன் எலக்ட்ரிக்கல் அப்ளையன்ஸ் கேச்சஸ் ஃபயர் அன்பிளக் த அப்ளையன்ஸ் அண்ட் டிஸ்கனெக்ட் த எலக்ட்ரிசிட்டி யூஸ் ப்ராப்பர் ஃபயர் எக்ஸ்டிங் விஷஸ் டு புட் அவுட் த ஃபயர் ஸோ தீ அணைக்கிறதுக்கு என்னென்ன பொருள் யூஸ் பண்ணணும்னு கரெக்டாக சொல்லியிருக்காங்க துணி தீ பற்றி இருந்துச்சுன்னா நம்ம திக் பிளாங்கெட் இல்லை கார்பெட் யூஸ் பண்ணுன்றாங்க இதுவே எண்ணெயோ இல்லாட்டின்னா கெரோசினோ தீ பற்றி இருந்துச்சுன்னா சாண்டு போட்டு நம்ம அதை அணைக்கணும்னு சொல்கிறாங்க சா வுட்டு சாலிட் மெட்டீரியல்ஸ் லைக் வுட் கேச்சஸ் ஃபயர்னால் யூ ஹவ் டு போர் வாட்டர் வாட்டர் போட்டு அணைக்கணும் எலக்ட்ரிக்கல் அப்ளையன்ஸில் எதாவது ஃபயர் ஆச்சுன்னா அன்பிளக் பண்ணி டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிடணும் ஸோ இதுதான் வந்து அவங்க சொல்கிறது இதுதான் ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா எனக்கு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் வந்து லெசன் வீடியோ போடுவேன் ஆனால் நீங்கள் அவ்வளோவா பார்க்கவே மாட்டேங்கிறீங்க எனக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு இருபது பேராவது கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எனக்கு லெசன் வீடியோவுக்கு வந்து உங்களுக்கு பிடிச்ச ஜாம் என்னது உங்களுக்கு பிடிச்ச பிக்கில் என்னதுன்னு ஏன்னா இந்த லெசனில் நம்ம ஃபுட் ப்ரிசர்வேஷனை பற்றி படிக்கிறதுனால நான் கேட்குறேன் உங்களுக்கு பிடிச்ச ஜாம் அண்ட் யோர் ஃபேவரட் பிக்கில் ஏதாவது உங்களுக்கு மேங்கோ பிக்கில் பிடிக்குமா இல்லை லெமன் பிக்கில் பிடிக்குமான்னு ஐ லைக் லெமன் பிக்கில் ஆர் ஐ லைக் மேங்கோ பிக்கில்னு கீழே கமெண்ட் போடுங்க ஒரு இருபது பேர் கமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு லெசன் வீடியோ சீக்கிரமே போட்டுடுறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்ச